వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద లిజెండ్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ పార్ట్ ఏలో ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించిన ఉద్యోగాలలో పార్ట్ ఏలో మీకు జనరల్ స్టడీస్లో రీజనింగ్ టాపిక్లో పక్కగా ఒకటి లేదా రెండు మార్కులు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటిది అంటే ఒక టాపిక్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అని ఉంటుంది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుంది బ్లడ్ రిలేషన్ అనేది ఓవర్వ్యూ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సో పక్కగా ఉంటుందండి క్వశ్చన్ ఇది అసలు ఇది లేకుండా జనరల్గా ఎట్లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అనేది కూడా ఉండడం జరగదు అంటే మనం జనరల్గా స్టేట్ లెవెల్ తీసుకున్నా లేదంటే ఏదైనా సెంట్రల్ లెవెల్ తీసుకున్నా కూడా బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ లేకుండా అనేది ఇప్పటి వరకు జనరల్గా ఏ పేపర్లో కూడా ఉండడం జరగదు అట్లా సో అది ఇప్పుడు బ్లడ్ రిలేషన్లో మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మినిమం ఒక వన్ టు టూ మార్క్స్ అండి పక్కగా ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా వన్ టు టూ మార్క్స్ ఈ బిట్ నుండి కంపల్సరీ ఉండడం జరుగుతుంది పక్కగా వన్ టు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఇది బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే మనకు దీన్ని సో రక్త సంబంధాలు అంటాం సో రక్త సంబంధాలు బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన అంటే ఏ బేసిక్స్ తెలిస్తే మనము ఈ వన్ టూ మార్క్స్ పక్కగా స్కోర్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఒకసారి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే మనం బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక నోట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ మనకు డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ నుంచి మాత్రమే క్వశ్చన్ ఉంటుందండి సో డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఈ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ సో డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ని మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి అయితే ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఒకసారి ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నట్లయితే ఆ పర్సన్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఒకసారి జనరల్గా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఈ పర్సన్ ఉన్నట్లయితే ఈ పర్సన్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జనరల్గా డైరెక్ట్ రిలేషన్ అంటే మనకి ఫాదర్ ఉంటాడు సో ఫాదర్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మదర్ తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రదర్ దెన్ సిస్టర్ ఓకే తర్వాత వైఫ్ నెక్స్ట్ హస్బెండ్ తర్వాత డాటర్ సో నెక్స్ట్ సన్ ఈ కేటగిరీలో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండి జనరల్గా అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ లెవెల్లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే పర్సన్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో డైరెక్ట్ రిలేషన్ అంటే మనకి ఫాదర్ మదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ వైఫ్ హస్బెండ్ డాటర్ సన్ ఇవి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ సో వీటి నుంచి మనకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంటుంది సో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఫాదర్ని కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సో మనకు రిలేషన్ ఎట్లా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం కన్సిడర్ చేద్దాం ఇక్కడ సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఫాదర్ ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ సో మనం ఇప్పుడు తండ్రి అంటాం సో తండ్రి ఈ తండ్రి ఉన్నాడు సో తండ్రి నుంచి మనకు రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది తండ్రి నుంచి ఓకే అంటే ఇప్పుడు తండ్రి యొక్క తండ్రి అంటాడు అంటే మనకు ఫాదర్ ఫాదర్ సో తండ్రి యొక్క తల్లి తర్వాత తండ్రి యొక్క మనకి భార్య సో ఇప్పుడు భార్య తర్వాత నెక్స్ట్ తండ్రి యొక్క కూతురు నెక్స్ట్ తండ్రి యొక్క కుమారుడు తండ్రి యొక్క కుమారుడు ఓకే తండ్రి యొక్క తండ్రి తండ్రి యొక్క తల్లి తండ్రి యొక్క భార్య తండ్రి యొక్క కూతురు తండ్రి యొక్క కుమారుడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ తండ్రికి అక్క తండ్రి యొక్క అక్క లేదా చెల్లె సో వీళ్ళు తండ్రి యొక్క అక్క లేదా చెల్లె తండ్రి యొక్క అన్న లేదా తమ్ముడు సో అన్న కానీ లేదంటే తమ్ముడు సో ఇట్లా మనం ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్న అన్ని రిలేషన్స్ని మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే జనరల్గా మనం ప్రైమరీగా ఒకసారి మనం నోట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అన్ని రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ సేమ్ అట్లనే మళ్ళీ మీరు తండ్రి తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి తల్లికి వెళ్ళాలి తల్లి యొక్క తండ్రి తల్లి యొక్క తల్లి తల్లి యొక్క అన్న లేదా తమ్ముడు తల్లి యొక్క అక్క లేదా చెల్లె తల్లి యొక్క భర్త తల్లి యొక్క కూతురు తల్లి యొక్క కుమారుడు సో రిలేషన్స్ మళ్ళీ సేమ్ బ్రదర్ అంటే అన్న లేదా తమ్ముడు బ్రదర్ యొక్క తల్లి సో తండ్రి తల్లి అక్క లేదా చెల్లె తర్వాత అన్న లేదా తమ్ముని యొక్క భార్య సో వాళ్ళ యొక్క కుమారుడు కుమార్తె సో ఇట్లా మనం అందరి రిలేషన్స్ని మనం జనరల్గా ఫస్ట్ ఒక దాంట్లో మీరు రఫ్ షీట్లో ఒక దగ్గర నోట్ చేసి పెట్టుకోండి అంటే జనరల్గా ఈ బ్లడ్ రిలేషన్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదా రెండు మార్కులు పెట్టు మనకు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అని అంటే సో ఫస్ట్ ప్రైమరీగా మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం
సో అది మనం కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోవాలి ఒకటి ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే ఒక త్రీ కేటగిరీస్గా గుర్తుపెట్టుకునేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు బ్లడ్ రిలేషన్లో ఒక త్రీ కేటగిరీస్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే బేసిక్ కీ పాయింట్స్ ఎట్లా ఉండాలి మనకి సో మనకు ఉండాల్సిన బేసిక్ కీ పాయింట్స్ ఏంటిది అని అంటే ఫస్ట్ ఒకటి మీరు డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉండాలి సో డైరెక్ట్ రిలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ట్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ జనరేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఫ్యామిలీ జనరేషన్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ త్రీ వాటి మీద కమాండింగ్ రావాలండి ఈ త్రీ వాటి మీద మీకు కమాండింగ్ వచ్చినప్పుడే మీరు బ్లడ్ రిలేషన్లో ఏం చేస్తారంటే సో ఒకటి లేదా రెండు మార్కులు దీంట్లో మిస్ కాకుండా మీకు ఉండడం జరుగుతుంది ఒకటి డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ తర్వాత ఫ్యామిలీ ట్రీ నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ జనరేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ సంబంధించింది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్లో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని సందర్భాలలో ఒక వ్యక్తి అని ఇస్తాడు సో ఒక వ్యక్తి అంటాడు సో ఒక వ్యక్తి అని అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఆడ లేదా మగ అన్నట్టు అంటే వీళ్ళు మేల్ అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు అంటే మనం ఒక వ్యక్తి అని అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటిదంటే ఈ పర్సన్ యొక్క మనకు కరెక్ట్ జెండర్ అనేది మనకు తెలియదు సో కరెక్ట్ జెండర్ తెలియనప్పుడు అట్లాంటి కేసెస్లో మనకు ఎట్లిస్తారు అంటే ఒక వ్యక్తి అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తి ఆడ లేదా మగ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ సో ఇట్లా బిట్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అదొక సందర్భంలో మీరు చూసుకోవాలి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎట్లా అంటే ఎక్స్ అనే వ్యక్తి అంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే వ్యక్తి అన్నాడు అనుకోండి ఎక్స్ అనే వ్యక్తి అన్నాడు సో ఎక్స్ అనే వ్యక్తి అనినట్లయితే ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఏంటిది అంటే అతను మేల్ అవ్వచ్చు లేదా ఫీమేల్ అవ్వచ్చు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తే సో మేల్ అనొచ్చు లేదంటే ఫీమేల్ అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్లస్ని కనుక రిప్రజెంట్ చేసినట్లయితే దీన్ని మనం మగ అనుకుంటాం మైనస్ వచ్చినట్లయితే దీన్ని ఆడ కింద కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇది మేల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫీమేల్ అంటే ఒక వ్యక్తి అని అన్నప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన బిట్స్ ఇట్లా వస్తాయి అయితే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే వ్యక్తి అన్నప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఎట్లా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ వ్యక్తి అని మీరు అన్నట్లయితే రేపు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ వ్యక్తి అని ఇచ్చినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లేదా అని వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా అనే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఒక బిట్టు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ లేదా అని ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అయితే మేల్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ అని ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఫీమేల్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ అన్న ఇవ్వచ్చు మేల్ రిలేటెడ్ ఫీమేల్ రిలేటెడ్ ఒకవేళ కలిపి ఇవ్వాలి అంటే కామన్గా వచ్చే ఆన్సర్ మాత్రం లేదా అని వస్తుంది ఈ బిట్టును చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి బ్లడ్ రిలేషన్లో కనుక ఒక వ్యక్తి అని ఇచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఎట్లా ఉంటున్నాడు అని అంటే మనకు పర్టికులర్ జెండర్ అంటూ తెలియదు సో పర్టికులర్ జెండర్ అంటూ తెలియనప్పుడు ఇక్కడ ఉండేది ఏంటి అంటే మేల్ అయినా ఉండొచ్చు ఫీమేల్ అయినా ఉండొచ్చు మేల్ని మనం ప్లస్ సింబల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఫీమేల్ని మైనస్ సింబల్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది వ్యక్తి అని కనుక మీ క్వశ్చన్లో ఉన్నట్లయితే మీరు చెక్ చేయాల్సిన ఆన్సర్ పాసిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఒకటేమో లేదా అని ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఒకటి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఏబిసిడి ఇట్లా ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మనకి ఏం చేస్తాడు అంటే జనరల్గా లేదా అని ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఏబిసిడి ఇక్కడ లేదా అంటే ఏ లేదా బి డి ఏది కాదు సో ఇట్లా మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మరి దాన్ని బట్టి కూడా మనం అభ్యర్థులు వ్యక్తి అని ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది చూద్దాం మనం చూసాం ఆల్రెడీ అంటే మనకు డైరెక్ట్ రిలేషన్లో ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్ ఉన్నట్లయితే ఆ పర్సన్కి ఎన్ని డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఉంటాయో సో అన్ని డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ని మీరు ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఫ్యామిలీ ట్రీ తీసుకుందాం జనరల్గా ఫ్యామిలీ ట్రీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఎట్లా జనరల్గా దీన్ని ఎట్లా జనరేట్ చేయాలి ఫ్యామిలీ ట్రీని అనేది ఇక్కడ ఒకసారి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం ఫ్యామిలీ ట్రీకి సంబంధించిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని డ్రా చేసేటప్పుడు మేజర్గా వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే బిట్ ఒకవేళ పేరెంట్స్ అంటాడు పేరెంట్స్ అంటే మనకి తల్లిదండ్రులు సో తల్లిదండ్రులు
సో తోబుట్టువులు తోబుట్టువులు అంటే వీళ్ళను సిబ్లింగ్స్ అంట మనం జనరల్గా సిబ్లింగ్స్ ఒకవేళ తోబుట్టువులను కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ ఇట్లా తీసుకోవచ్చు అండి ఇవి మనకు కావాల్సిన ఐడియాస్ అంటే మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని డ్రా చేయాలి అంటే ప్రైమరీగా ఇవి ఐడియా ఉండాలి ఒకటి పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ అంటే మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి పైకి తీసుకోవాలి పిల్లలు అన్నప్పుడు మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి కిందికి తీసుకోవాలి తోబుట్టువులు అన్నప్పుడు మనం ఉన్న పొజిషన్ నుంచి రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ తీసుకోండి తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడే సో భార్యాభర్తలు అంటాడు సో భార్యాభర్తలు సో భార్యాభర్తలు అనొచ్చు లేదంటే వీళ్ళని కపుల్స్ అని కూడా ఇస్తాడండి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్స్ మరియు వై కపుల్స్ అంటాడు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వై మరియు కపుల్స్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వై కపుల్స్ అన్నప్పుడు కూడా సో వీళ్ళ రిలేషన్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది వీళ్ళని కపుల్స్ అన్నట్టు ఇట్లా టూ లైన్స్ వచ్చి అవి జనరల్గా హారిజాంటల్గా ఉన్నట్లయితే అడ్డంగా టూ లైన్స్ హారిజాంటల్లో ఉన్నట్లయితే దీన్ని మనం ఏంటంటే సో భార్యాభర్తల కింద కన్సిడర్ చేస్తాం వీళ్ళనేమో తోబుట్టువులు అంటాం వీళ్ళనేమో పిల్లలు అంటాం సో వీళ్ళేమో పేరెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు వీటితో పాటు మనకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంటి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి వ్యక్తి అన్నట్టు అతని యొక్క జెండర్ మనకు తెలియదు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉన్నట్లయితే ప్లస్ అన్నట్లయితే ఇతను మగ వ్యక్తి సో మైనస్ అన్నట్లయితే తను ఆడ వ్యక్తి సో ఈ బిట్లు మనకి కామన్గా ఉన్నట్లయితే సో మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని మనం ఈజీగా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఒకటి పేరెంట్స్ అంటే మనం ఉన్న స్థానం నుంచి పైకి తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిల్లలు అన్నప్పుడు మనం ఉన్న స్థానం నుంచి కిందికి తీసుకోవాలి తోబుట్టువాలు అన్నప్పుడు మనం ఉన్న స్థానం నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ తీసుకోవాలి బట్ ఇక్కడ సింగిల్ లైన్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత భార్యాభర్తలు అన్నప్పుడు మనం ఉన్న స్థానం నుంచి లెఫ్ట్ అయినా రైట్ అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ రెండు లైన్స్ అనేటిది ఉంటుంది డబుల్ లైన్ ఉంటుంది ఇట్లా డబుల్ లైన్ వచ్చింది అంటే వీళ్ళిద్దరు కపుల్స్ అన్నట్టు భార్యాభర్తలు సింగిల్ లైన్ వచ్చింది అంటే వీళ్ళిద్దరు తోబుట్టువులు అన్నట్టు కొన్ని సందర్భాల్లో సిబ్లింగ్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఒకే తల్లిదండ్రి యొక్క పిల్లలు ఒకే తల్లిదండ్రి సో ఒకే తల్లిదండ్రి యొక్క పిల్లలు అంటే చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ సేమ్ పేరెంట్స్ అన్నట్టు చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ సేమ్ పేరెంట్స్ని మనం ఒకే తల్లిదండ్రి యొక్క పిల్లలు అంటాం ఒకే తల్లిదండ్రి యొక్క పిల్లల్ని గుర్తించేటప్పుడు మనం సిబ్లింగ్స్ కింద మనం పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తాం వీళ్ళనే మనం తోబుట్టువులు అంటాం అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఫ్యామిలీ ట్రీకి సంబంధించి కూడా మనం ఎట్లా డిస్కస్ చేసుకోవాలో ట్రై చూసాం ఒకసారి ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ ట్రీలోనే అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తాను జనరల్గా చూపిస్తా చూడండి మనము ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ట్రీలో మనం కామన్గా ఒక డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుంది ఫ్యామిలీ ట్రీలో అనేది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం జనరల్గా ఫ్యామిలీ ట్రీ డయాగ్రామ్ మనం ఫ్యామిలీ ట్రీ డయాగ్రామ్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తోబుట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే వ్యక్తి మీకు తోబుట్టు రైట్ ఇప్పుడు మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు సో ఇక్కడ మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మీ తండ్రి మీ తల్లి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే వ్యక్తి ఫీమేల్ మేల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇగో ఇక్కడ వీళ్ళకి మ్యారేజ్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎక్స్ యొక్క పిల్లలు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్కి ఒక ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్కి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ సో మీరు అంటే ఇక్కడ మనం జెండర్ మెన్షన్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా మీరు మేలే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా జెండర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్కి ఇంకొక పర్సన్తో మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ వీళ్ళ పిల్లలు సో ఇట్లా కూడా మనం ఇది ట్రీ అంటే జనరల్గా ట్రీ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం చూడండి మీ తండ్రి గారి యొక్క తండ్రి మీ తండ్రి గారి యొక్క మీ తండ్రి గారి యొక్క తండ్రి యొక్క భార్య మీ తండ్రి గారి యొక్క తండ్రి యొక్క భార్య రైట్ ఇతను మీ తండ్రి గారు అవుతారు ఇతను మీ తల్లి గారు అవుతారు ఇతను మీ తండ్రి యొక్క తండ్రి అవుతాడు ఇతను తండ్రి తను తండ్రి యొక్క భార్య అవుతుంది సో ఇతను మీ తోబుట్టు అవుతాడు మీ తోబుట్టు వాళ్ళ భార్య మీ తోబుట్టు వాళ్ళ పిల్లలు మీ తోబుట్టు వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ భర్త మీ తోబుట్టు వాళ్ళ కూతురు వాళ్ళ పిల్లలు
తర్వాత మీ వైఫ్ వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ తండ్రి యొక్క తల్లి గారు వాళ్ళ తండ్రి గారు వాళ్ళ భర్త గారు సో ఇట్లా మనకు రిలేషన్ అనేది ఫామ్ అవ్వకుంటే వస్తుందండి రిలేషన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఆ రిలేషన్ అనేది ఇట్లా జనరేట్ అవ్వకుంటే వస్తుంది ఓకే దీనికి సంబంధించి దీన్ని అంతా మనం ఫ్యామిలీ ట్రీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని మనం జనరేట్ చేయాలంటే మనకు కామన్గా ఐడియా ఉండాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లలకి సంబంధించిన రిలేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఫ్యామిలీ ట్రీ మీరు చూసారు కదా ఒకసారి ఇక్కడ నేను చూపిస్తా చూడండి మనకు కామన్గా మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని డ్రా చేయాల్సినప్పుడు మనకు కావాల్సిన బేసిక్ పాయింట్స్ ఏంటిది అనేది ఒకసారి ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్ బేసిక్ పాయింట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే బేసిక్ కీ పాయింట్స్ మనం ఫ్యామిలీ ట్రీని డ్రా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు బేసిక్ కీ పాయింట్స్ ఎట్లా ఉండాలి ఒకటి పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ సో పేరెంట్స్కి చిల్డ్రన్స్కి మధ్యలో రిలేషన్ ఐడియా ఉండాలి పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లలు సో తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లలకి రిలేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇగో ఇట్లా వస్తుందండి ఇది పేరెంట్స్ మరియు చిల్డ్రన్స్ ఈ రిలేషన్ మనకు ఐడియా ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లోనే సిబ్లింగ్స్ అని ఉంటుంది సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్స్ అంటే వీళ్ళని తోబు టూలు అంటారు తోబు టూలకు సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఇది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీంట్లో కపుల్స్ అన్నట్టు కపుల్స్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ భార్యాభర్తలు సో భార్యాభర్తలు భార్యాభర్తలకి రిలేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఇగో ఇట్లా రిలేషన్ వస్తుంది అన్నట్టు వీళ్ళు పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ వీళ్ళు తోబుట్టువులు వీళ్ళు భార్యాభర్తలు ఈ త్రీ డయాగ్రామ్స్ కనుక మీకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫ్యామిలీ ట్రీ అనేది మనం డ్రా చేయొచ్చండి ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి తల్లిదండ్రులకి మరియు పిల్లలకి కనుక రిలేషన్ క్రియేట్ చేసినట్లయితే తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా కూడా బిఫోర్ అంటే దాని యొక్క ఉన్న టాప్ జనరేషన్లో ఉంటారు తర్వాత సిబ్లింగ్స్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది పిల్లలు అనేది ఎప్పుడైనా కూడా బాటమ్ జనరేషన్కి వస్తారు టాప్ జనరేషన్లో పేరెంట్స్ ఉంటారు కపుల్స్ అనేది ఇట్లా డబుల్ లైన్స్ వస్తాయి ఇట్లా సేమ్ ఉండి సింగిల్ లైన్ వచ్చిందంటే వీళ్ళిద్దరు తోబుట్టువులు సో వీళ్ళు భార్యాభర్తలు ఇక దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ టూ పాయింట్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం మనకు ఐడియా ఉండాల్సిన బేసిక్ పాయింట్స్లో త్రీ పాయింట్స్లో మనకు ఆల్రెడీ టూ పాయింట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఈ టూ పాయింట్స్లో వచ్చేసి ఏంటంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీ ట్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్దాము అంటే ఫ్యామిలీ జనరేషన్స్కి వెళ్దాం 